It's the failure of the euro, threatening to bring down the entire continent and the rest of the world. How did it happen? Det er altså første gang man snakker offentlig om at Hellas kan komme til å forlate eurozonen. Det var jo ikke kontanter at handle sin mat, at foretagene betaler sine skulder. Valutakursen har svekket seg. Få de pengene ut før myndighetene innfører kapitalkontroll. Hva er det som skjer? Failing currencies, collapsing banks, whole countries on the edge of bankruptcy. The upside versus downside in Greece is pretty attractive. A stressed investor who truly understands great value. But the investors, they fill their pockets anyway. Have we lost control of the economy? My name is Amun. I have always been fascinated by economics, how it affects society, how it affects you and me. Is there someone pulling the strings? Or is it self-regulating based on principles we neither understand nor control? I have been wondering, how can we take back control? That's how I discovered Bitcoin. Bitcoin is a decentralized payment system. The first specially made internet currency. Hundreds of thousands of computers around the world work equally in a network to create, move and record ownership of the digital units known as Bitcoins. Bitcoins are programmable digital cash. You can send however much you want to whoever you want, wherever you want, almost free of charge and pseudonymously. Do we really need a new currency? What is actually a decentralized valuta? En decentralisert valuta er en valuta som ikke har garanti fra statens side, eller som er skapt gjennom sentralbanken. Et eksempel er sigaretter i fengselene, som har vært brukt som et betalingsmiddel. For det er godtatt av fangene, rett og slett fordi at det er så mange som har behov for sigaretter, og derfor så vet jeg at de, de bør alltid ha en verdi i fengselet. Bitcoins er et mer avansert eksempel, det er mer avansert teknologisk, men det har inneholdet noe av det samme, at den har felles, en felles godtagelse av at dette er betalingsmiddel som alle aksepterer. Prøv det inn her. Tanken om en desentralisert valuta, hvor kommer den fra politisk? Jeg tror ideen politisk og økonomisk kom fra folk som fryktet staten. Og det er en gruppe økonomer som av og til går under navnet den østeriske skole, kjente navnet Menga, for Mises, og kanskje den aller mest kjente, Friedrich Hayek. Han skrev en bok om desentraliserte penger. Han var veldig opptatt av at han kunne ha fri etableringsrett i helt banker med egne penger og egne ting. Og, 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 og det var bare i konkurranse med hverandre hva som ville bli godtatt som betalingsmiddel. Og hensikten hans det var at han skulle bekjempe inflasjon, forhindre arbeidsløshet, stabilisere markedsøkonomien. Det er ikke liksom et, nødvendigvis et konservativt, dominerende system at de rike skulle formere dette. Dette er mer en form for fungerende anarki. Men med disse tingene er interessante. Jeg tilhører folk som er veldig glad i at det skal være eksperimenter. Vi har ikke funnet en ideell organisering av noe samfunn. Og det er veldig dumt å lage ordninger og bindinger som er slik at det ikke kan prøve ut alternativer. Kanskje det beste verden er den vi ikke har enda. A revolution? Fine. But is it good or bad? Since 2009, the value of the Bitcoin has varied by several million percent. 
The currency has been linked with criminal networks and shady business. Neither the Norwegian authorities nor others welcome this revolution. I 2013 så kom Finanstilsynet med en advarsel till förbrukare om virtuella valutor. Varför det? vi ser att de virtuella valutorna, de sista delen så ett decentrala virtuella valutor som Bitcoin är behäftat av en rekke risker. Man kan ta på pengar på växlingsplattformar. Man kan bli frastjålet eller hacket på digitala lommböcker, enten ni nu är på egen PC eller genom tjänstleverantörer. Vi ser att det är risk förbundet med bruk. Det finns inte något förbrukervärn eller rättsvärn som gör att man för exempel kan få pengar igen. Betyder det att doker anbefaler folk att jag inte köper och brukar bitcoin? Vi har kommit med en rekke advarsler som förbrukare bör göra värderingar av och han bör inte bruka mer pengar än det han har råd till att tappa. Despite the warnings Bitcoin has gone from obscure programming to a billion dollar industry. Many people have embraced the technology. What makes it so attractive? I've had one Bitcoin and it does work. Och då har jag betalt? Ja, det var det. Tusen tack så mycket. Vilken Bitcoin lommebok brukar du? Så kom för blev du intresserad i Bitcoin? Vel, jeg har vel alltid vært veldig interessert i teknologi. Så jeg begynte å lese litt og, og undersøkte litt. Og jo mer jeg leste og mer imponert og begeistret ble jeg for teknologien. Det var veldig mange som begynte å åpne øynene etter Wikileaks. Hvor den amerikanske staten bare egentlig bare stoppet absolutt alt av muligheter for å betale til dem. De gjorde det ikke ulovlig. Men når de stopper Visa, Mastercard, Paypal og, og egentlig alle muligheter for å betale digitalt så stopper de egentlig muligheten for betaling. Det er veldig mange mennesker som plutselig så at statene har faktisk en knapp, en avknapp på alle bedrifter i hele verden. Nå om du er for eller imot det Wikileaks gjør, det er jo en ting, og det kan vi diskutere det også, men det er ingen som burde kunne stoppe dig fra å gi penger til noen. Så vil du si at Bitcoin handler om frihet? Det har i hvert fall åpnet øynene mine for akkurat det der med økonomi og penger. Det har jo bare vært penger. Det er noe du må ha, noe du har, og det er kun en type. Du har ikke hatt noe alternativ. Men med en gang du får et alternativ, så ser du problemet med det vi allerede har. Når du får programmerbare penger, det er det det er. Det er du kan ta hundrelappen din, og så kan du skrive kode til det, og så fungerer den koden. Det er det som er spennende. Det har vi ikke kunnet gjort i det hele tatt før. Hvor kommer egentlig dette systemet fra? Da? Hvem er det som har skapt Bitcoin? Det er det ingen som vet. Det er et navn der ute som henger i lufta. Det er Satoshi Nakamoto. Men det er akkurat som et forumnavn. Det er nok ikke det ekte navnet hans. Satoshi Nakamoto. That's a name I'm going to hear many times. Det er jo en teknologi som er gitt til oss. Du, ta og dra til kjøben. Der har de kommet mye lenger med teknologien. That's when I decided I had to see how Bitcoin actually works. My schedule is ready, my digital wallet is full. I'm off. Is Scandinavia ready for Bitcoin? Tar du bitcoin? Vet du hva? Kort da. 
das war dann noch übertrifft. Day one. Forget Bitcoin. Cash is king. Benzin für alt. What is needed for petrol stations and other shops to accept Bitcoin? Could the answer be found in an office block outside Copenhagen? So Lasse, tell me, what is Coinify? Coinify is a payment solution for businesses that want to accept Bitcoin payments. We have businesses in almost every category. Uh, we have it in food, in clothing, in online services, electronics and so on. We provide the, the bridge between the established regulated financial world and the new and very innovative world of Bitcoin. A customer wants to buy something in a shop with Bitcoin. He can then pay the shop in Bitcoin and the shop can then forward the Bitcoins to Coinify, who then returns euros or kroner to the shop's bank account. And this has a number of advantages. The business receives euros or kroner, they can do bookkeeping like they're used to. It has zero fees for the business to accept Bitcoin payments in this way. And there are no chargeback fraud like you're used to with credit card payments. And there is a one-click payment method, so it's very easy to pay. So do you feel that the activity of Coinify is supported by the Danish authorities? Three years ago, there was still a lot of legal uncertainty uh, around Bitcoin in Denmark and in Europe, but it has gotten better over the last few years. So today we know for sure how to treat Bitcoin legally in most areas. It can still get better, but it's pretty good. So the Danish authorities are positive. What about the rest of Scandinavia? Finland? Yes. Sweden? Iffy. Norway? No. What makes it so difficult to regulate Bitcoin? The question brought me here, to the Copenhagen Docklands. Do you know what the coin is called Coin number 4? No, so you're interested in Bitcoin. It's just right there. What is it that is so difficult to regulate with Bitcoin technology? Til at starte med, så sætter man det jo i scene som et fænomen, som er helt ude for lands lov og ret. Og det gør selvfølgelig, at myndighederne vil være fammende til at starte med. Og fammende også, fordi myndighederne i Skandinavien, så er de også under et stort populært pres i en relativt innovativ og moderne, forandringsvillige region som den nordiske. Så derfor er de sådan ambivalente, hvilket er positivt, men selvfølgelig også kan være negativt i den forstand, at så får man aldrig svar på, hvor det er, man befinder sig rent juridisk. Så hvordan tænker du, at bitcoin bør reguleres i dag? Det er ikke sådan, man nødvendigvis behøver at lave om på reguleringen, men man bliver nødt til at fortælle folk, hvordan den eksisterende regulering anvendes på det her område. Der, der er mange gode sammenligninger. Altså, jeg har i øjeblikket en hel del sager inden for sharing economy, hvor man for eksempel skal kigge på, hvordan regulerer man taxaer. Øh, alle kender jo det her med Uber, der prøver at komme ind på alle mulige områder. Øh, og der kan man også sige, jamen blot fordi, at man kan dele transportmuligheder via nettet, så behøver det ikke at være sådan, at der overhovedet ikke er behov for regulering. Man skal bare sørge for, at man finder ind til det, der var grunden til, at man lavede taxiregulering til at starte med, og så prøver man at lave det på det her område på en måde, der sikrer de her fundamentale hensyn, uden at beskytte den hidtil gældende forretningsmodel. Og det samme her med bitcoin, at når man regulerer det her, så skal det være for at sikre de samfundsmæssige hensyn, ikke at sikre, at dem, som øh, muliggør, øh, dem, der, der har monopol på penge eller kreditfaciliteter i dag, opretholder deres monopol eller deres forretningsmodel. Så du ser ikke bitcoin-teknologien som en trussel mot, mot staten eller fællesskabet? Nej, overhovedet Det er generelt et, 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 et instrument, der gør, at samfundet kommer til at fungere mere effektivt. Og i den form for samfund, vi lever i, 
der er det jo statens, til statens fordel også. Can Bitcoin and the financial world live in harmony? Will Scandinavian countries give Bitcoin and digital currencies a chance? I think I'm ready for a beer. Okay. And can only be that. And and we all that. Hey, Elmon for fan. Come here. Hey. So what do you think will be the future of, of Bitcoin? Well, maybe I should talk a bit about the past. How about that? <laughs> so when Bitcoin came out in 2008-2009, it looked like yet another um, crazy idea. Something that I'm interested in professionally because I'm trying to design and break code. And at the very core of Bitcoin, there was this, this code that I kind of knew. And then I was immediately interested in trying to analyze it and break it. And many other of my colleagues around the globe tried to do the same. Um, it turns out that it's still holding up. That's a good indication that it will be something for, for the long run. Mm. So what does Bitcoin mean for society? Is it good news or, or bad news? You can now take control over all of your money and you don't have to essentially have a third party at a bank. The only way we get out of boot of government is to build something where we can have a currency that works completely aside of government control, of centralised control. Um, and that's what we have today. It is certainly a dissemination of power. I think it's about a paradigm shift. Score. Gothenburg, Sweden's second largest city, home to Volvo and Bitcoin pioneers. The usual suspects. The traffic department still has some way to go. En uh, god stämning och en uh, kyllingsalat. Ja. Det är 150 kronor då, tack. Kan man betala med bitcoin? Ja då. Var, uh, varför vill inte du att jag tar betalt i bitcoin? Det kan du ta och fråga min chef Andreas. Svarar han på det? Ja, men det blir bra. I dagsläget har vi ett banksystem där bankerna faktiskt har monopol på egentligen allt som har med pengar och pengarflöden att göra. För mig då, som har ett mindre café så blir banktransaktionerna blir en ganska stor del av, av mina kostnader. Och när bankerna mer och mer vill ha det kontantlösa samhället så innebär det högre kostnader för mig som har café. Att varje transaktion kommer ju bli en kostnad, bankkostnad för mig. Man ska inte vara tvungen att använda det här systemet eller ingenting alls. För det blir ett monopol som jag inte riktigt tror på. Man måste ju ha en möjlighet att ha ett alternativ. Skulle du önska dig att bitcoin blir större i Sverige? Jag önskar ju att det kommer igång och det är ju mycket av anledningen till att vi erbjuder det här. Systemet bygger på att det cirkulerar bitcoin, att de byter ägare, att, de, att det, vi får in det i ett system och att, folk, det, att man avdramatiserar för vanliga människor som faktiskt inte riktigt vågar ta klivet till digitala kontanter. How many have taken the leap? How big is Bitcoin really? Currently there are about 100,000 Bitcoin transactions per day. In comparison, Visa alone has 4,000 transactions per second. Can Bitcoin challenge the bank's monopoly? Will this system work on a large scale? Then there must be more places like Webhallen, the first big chain store to accept Bitcoin. Varför väljer Webhallen att tillby betalning i Bitcoin? Sett i vår målgrupp så kändes det helt naturligt och det är mycket datorentusiaster och hardcore gamers. Och hittar du Bitcoin så hittar du det hos dem. 
På vilket måte betalar man med Bitcoin hos webbhallen? Vi använder oss av en proxytjänst som heter BitPay som tar betalt i bitcoins från kunden som i sin tur ger svenska pengar till oss. Och du kan göra bokföring i svenska kronor? Ja, jajamän. Och det eliminerar också riskerna för oss som återförsäljare. Hur mycket omsätter webbhallen för i år i bitcoin? Cirka 2 miljoner svenska kronor. 2 miljoner, inte väldigt mycket pengar? Nej, det är en liten del men som sagt, en del är det ju. Every day 200,000 bitcoins change hands. Only 2.5% is used in shops. That's around 1.2 million US dollars. A drop in the ocean against the 60 billion US dollars in retail trade every day. You have to start somewhere. Hallå, ja. Hej, jag ser du tar bitcoin. Ja, men, och jag är troligtvis den enda i hela Skandinavien som gör det. Har du många kunder som betalar med, med bitcoin? Det, var, det har inte varit en storm direkt, kanske. Och än så länge så har jag bara haft en person faktiskt som har betalat med bitcoin. Men det kommer det bli ändring på. Förr eller senare. Ser du en sammanhang mellan bitcoin-teknologin och personlig frihet? Ja, men, men kanske ännu mer att man är självständig. Man förfogar över sina egna medel. Jag behöver inte stå med hatten i handen framför bankdirektören och be om lov för att ta ut mina egna pengar. Det gör jag precis som jag vill. Pengar ska bestämmas och alstras av marknaden och marknaden är människor. Interaktioner mellan människor. Det är där vi ska bestämma vad som ska vara pengar. Ingen centralmakt ska bestämma vad som är pengar för de har ingen aning om vad pengar är. De är bara intresserade av att gynna sig själva. Tror du det är möjligt att bitcoin kan bli stort inför det samfunnet vi har idag? Ja, ja definitivt. Ja. Men valutan. Som, vi, som man har valt att kalla för bitcoin då. Det är bara en applikation egentligen på det här nätverket som kallas för blockkedjan. Och blockkedjan är ju ska man säga, det är en öppen bokföring egentligen. Där alla transaktioner eller händelser nedtecknas för all framtid. Det handlar om att utesluta det som man på engelska kallar för trust. Att du måste lita på tredjepart. Vad skönt att slippa lita på tredje part va? Du vet att det funkar ändå. Hvis vi ser in i framtiden, hur ser du för dig ett samfund där bitcoin-teknologin och blockkedjan har blivit viktig? Byråkrati kommer vara ett minneblock. Då blir det 0,1246 cirka. Perfekt. Tack så mycket. The blockchain. A system for transactions with no central authority. Buying and selling, work contracts, voting slips, everything can be stored here. A system with no bureaucracy or state control. That will be a challenge to society. Maybe on a deeper level than we might suppose. A Ugandan Bitcoin trader explains why East Africa is ready for Bitcoin. We don't have Papur, we don't have other credit cards the other countries use. When you compare using our mobile phones, transfers, it is related to Bitcoin. In the future, all of us will be knowing Bitcoin. It's about democracy. Can Bitcoin democratize society? Many people think so. The Swedish Bitcoin party, for example. We're to meet outside the parliament. Hi, 
Här skulle du vikt och värde, tänker jag. Mm. Absolut. Mm. Vad är Bitcoin-partiet? Framförallt, om vi kommer in i riksdagen, så det första jag skulle dra en tag i, det är bankerna. Det ska vara mer demokratiskt att ha ett bankkonto. Det ska vara en mänsklig rättighet. Det ska inte vara någonting de kan neka en person eller ett företag för att de inte tycker om affärsidén. Och där kommer bitcoin in i bilden. Det som är så fascinerande med bitcoin är att det, det är en demokratisk valuta i, i grunden. Den, den ägs av dess användare och besluten som fattas i systemet kommer också från, från dess användare. Vilket gör att det, det, ja, men det blir som en gräsrotsvaluta. Så Christian, vad tror du bitcoin-teknologin kan betyda för eh, demokrati i framtiden? Alltså jag tror att bitcoin kommer att ha stor betydelse för demokrati. Och då tänker jag på alla människor som inte har bankkonton idag eller har möjlighet att använda sig av ja, elektroniska pengar. Jag tror också att det kommer föra världen närmare. Alla kommer ett steg närmare varandra. För att helt plötsligt så kan du skicka pengar till vem du vill över hela världen. Handlar bitcoin om frihet? Jag tror definitivt att det är frihet som är motiveringen. Finansvärlden har länge blivit ska man säga, kontrollerad och styrd av banker och riksbanker. Så den har ju varit präglad av ja, kontroll. Så jag tror bitcoin i sig är en manifestation av frihet. This freedom is built into the blockchain where all bitcoin transactions are recorded. Single transactions are collected in blocks which the network registers every 10 minutes. The blocks form a chain all the way back to the first signed by Nakamoto in 2009. There is something religious about it. Cognition? Maybe that's why I'm here, in the suburbs outside Stockholm, looking for... Robert! Hey! Varför startade du Cognitionskyrka? Det började med att jag fick barn faktiskt. Det slog mig att en vacker dag kanske de kommer fråga vad Gud är. Och då kände jag att jag själv ville ta reda på det. Och det ledde mig in i värderingar, hur jag uppfattar min omvärld, kognition. Men eh, vi kanske ska prata om det någon annanstans där det passar bättre. Det gör vi. Så hur hänger bitcoin samman med kognitionskyrkan? Ja, men det är nämligen så att det man försöker lösa är ett historiskt problem för mänskligheten. Förmågan att skapa ett värdesystem som är gemensamt för alla på samma villkor. I dagens läge så är vi beroende av att någon godkänner värde. Inom finansvärlden så är det banker, försäkringsbolag, marknaden. Inom religionen så är det påve, präster och så vidare. Bitcoin kommer med någonting helt nytt. Möjligheten för oss att delta, att komma tillbaka till världen. Det är ingen tredjepart som bestämmer vad saker är värt. Det bestämmer vi alla. Det bestämmer vi alla. För du menar att vi har missat kopplingen mellan värde och för exempel valuta. Ja. Till exempel om du ska köpa guld i USA kostar det x antal dollar. Om du ska köpa guld i Sverige kostar det x antal kronor. Däremellan finns det valutakurser, politiska beslut, transfereringsavgifter och så vidare. I fallet bitcoin så skulle ett kilo guld kosta 24 bitcoin i USA, 24 bitcoin i Kina, 24 bitcoin i, i Sverige. Det är en helt ny plattform för att transferera värde, för att kommunicera värde. Och det ger oss en möjlighet till att snacka om värde. Ja, och i kognitionskyrkan så är det i fokus. För mig så är det där det viktiga ligger, att hitta tillbaka till värdet. Kyrka här och religion handlar ju mycket om kampen mellan det goda och det onda. Bitcoin-teknologin, var befinner den sig i, i spännande mellan gott och ont? 
Som teknologi så är den ju neutral. Precis som väggarna här i kyrkan så är den neutral. Men när vi läser om bitcoin i media för exempel så är det väldigt ofta kopplat till kriminalitet, narkotikahandel. Silk Road. Ja, jag skulle nog dra kopplingen mer till människans natur. och Adam och Eva och äpplet och hela den biten som egentligen inte har någonting med bitcoin att göra. Utan det har nog snarare med vårt problem att hantera värde att göra. Men Satoshi då? Tror du han är gud eller djävulen? Jag skulle nog snarare jämföra Satoshi med Abraham. Abraham försökte förstå. Gud sa det till Abraham att du kan inte förstå det här själv. Utan du måste söka upp någon som du kan lära dig att förstå tillsammans med. Satoshi har förstått och därav kom bitcoin. Vem han förstod det tillsammans med, det låter jag vara osagt. Men för mig så är det en god idé. A democratizing technology. A shared value system. A people's currency. Bitcoin must be good, mustn't it? But banks and the world of finance, they are resisting. Are they scared of losing control? Or are they seeing something I am not? Boden, Norrbotten. 80 kilometers south of the Arctic Circle. Is it here I will find the answers? I think I know what this old helicopter hangar is hiding. It's here I'm hoping to find the heart of Bitcoin. Physically, I can't get any closer to Bitcoin. In this hangar alone, there are 43,000 specialized computers. The real value of Bitcoin lies here. This is where the blockchain is created. What is the motivation? You better talk to Sam. What is Bitcoin mining? So Bitcoin mining is really transaction processing. What happens is that if someone wants to send a Bitcoin from person A to person B, it has to be confirmed, has to be guaranteed. We don't want person A to spend the same coins twice. Right? And because you, you have to have this, this trust in the middle, this, this trust of the network, the Bitcoin network, to guarantee that you're sending me coins that are real, that you're not going to send them to someone else at all, they get confirmed. And so the miners, they produce these, these blocks. And inside the blocks are all these transactions. There's a mathematical problem they have to solve. To When they solve it, they announce to the network, I've solved it and I've included all of these transactions in my block. So Bitcoin mining is really transaction confirmation. So how are new Bitcoins put into circulation? As soon as you find the answer to one of these blocks, as soon as you put the transaction in, you then get to claim 25 new coins and you get to decide as to where those coins go to. So we, of course, send them to ourselves and send them to our customers. So that is the motivation for creating this center. If you imagine there's 3,600 coins released per day, the more computing power you have, the more of those 3,600 you have. If you have one computer in a tiny facility, you're not going to stand a chance. So you have this hyper growth of this Bitcoin network. How secure is the network? The more computing power building the chain, the more secure the chain is. If you wanted to take a transaction out, you would need approximately 4 billion laptops today underneath your control, and you'd have approximately 10 minutes to do it. 
how many laptops do you have in your facility? <laughs> so laptops, they don't work for us. We have very, very specialist chips. The technology we have is the cutting edge. It's beyond the mobile phones. It's, we're bleeding edge of the semiconductor industry. So the Bitcoin is the most secure network in the world. Nobody has anything greater power than, than what we have. The world's most secure network. Can that be correct? How secure is actually Bitcoin system? Are there any weaknesses? In theory, it has some weaknesses. Since mining has a lot more security than gold, so will it so will you have a little control over the network if you have more than half of the mining power. Uh, they call it a 51% attack. Konsekvensen er ikke er ikke så store, selv om du har kontroll, så er det er det veldig lite du du faktisk kan gøre på grund av kryptografien bag og det en en public key private key kryptering, så vil du for eksempel ikke kunne stjæle penge af nogen. Du vil heller ikke kunne give dig selv flere bitcoins. Du er veldig 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 begrænset med hvad du faktisk får til. Du kan gøre det som kaldes udføre en double spend, dele bitcoin i to, bruge bit, samme bitcoin to gange. Du kan holde det i 10 minutter fordi du producerer den ene blokken, men som med en gang det kommer en annen blokk, og den mineren er en lovlig miner, da, hvis du vil kalle det, det så vil hele blockchainen rette seg opp igjen. Tenker du at et sånt angrep er sannsynlig? Eh, sannsynligheten for at noen får til det her er ekstremt liten. Du må ha 100% av miningkraften som er i dag, eh, og det finns ikke et større nettverk i forhold til PC-ytelse, så vidt jeg vet. Så skal mye til for å faktisk ta over, eh, ta over bitcoin. So bitcoin is safer than the bank. In terms of computing power, it is the world's fastest growing payment network. How come such cutting-edge technology has wound up in the Swedish countryside? Det er jo mange som kaller bitcoin-teknologien for det største som har skjedd siden internettets gjennombrudd. Hva tenker du om at Boden nå står i centrum for den utviklingen? Ja, altså, vi har jo grundforutsetninger. Vi har jo elinfrastruktur, vi har jo klimatet, det er kaldt, det känner vi nu. Vi har fiberinfrastruktur och vi har markområdena. Att vara en del av den globala utvecklingen och innovationen som faktiskt sker. Det är mycket mer än bara bitcoin i den här teknologin så att säga. Så, så vi ser fram emot en ljus framtid känner jag. Så Boden som Sveriges Silicon Valley? <laughs> ja, vad fint det. <laughs> Det finns en plats på jorden där solen alltid ler. Den platsen heter Boden. Dit vill man mer och mer. Var det tillräckligt bra? Do you think Bitcoin is good for Boden? Uh, när de bygger anläggningen i sådana fall. Jag tror det kommer ge mycket arbete. Det sätter ju Boden på kartan i alla fall. Det är väl bra. Teknik är ju framtiden. Om det sen är bra för Boden, det är... Det är klart allt som kommer till Boden är ju bra. Jag tror att den är bra för hela världen. Då blir det 52 kronor. Och jag kan inte betala med bitcoin väl? Det funkar tyvärr inte. Is that the conclusion of this experiment? 2,500 kilometers for a slice of cake and a sorry no. No way. Maybe Scandinavia is not ready for Bitcoin. It's not easy to hand power and control to a technology from an unknown source. But one thing is for sure. We have got a technology that can revolutionize how we act together. It is up to us to use it to democratize the economy and thus create a better society. That way, we can all be Satoshi Nakamoto.